Dada. Dada. Dada vipi? Wewe kocha, amefanya nini kwani? Ameangu. Ameangu kwa wewe. Yaani kaanguka ghafla. sisi wanaume tuko tofauti sana. Kwa tofautiana kwa namna moja ama nyingine. Ingawa jinsia ni moja. Na nyinyi wanawake mbo kama maua pia. Na wanaume tunapenda maua kwa namna tofauti. Mwingine anatamani kulichuma ua kulinusa kuliweka ndani lakini mwingine kutaka kulichuma lile ua alitoe tu katika ule mti ambao lipo ule ua baada muda nalitupa baada ya kunyauka sasa kama mwanamke kwanza unatakuwa ujue thamani yako. Kuna wanawake wengine wanajua mapenzi ni mchezo wa matusi. Kumbe hapana. Mapenzi ni tabaka la moyo linalojijenga baina ya mtu na mtu. Siku moja tutatulia tutakwadikia kila kitu. Naamini utajifunza vingi kupitia hichi ambacho kilimekuta leo. Lakini lakini amesema anachoka. Hawezi tena kumjumlia. Sasa unafikiri mimi nitafanyaje? Kama kweli ana mapenzi ya dhati. Basi hawezi kuchoka. Na hata kuacha kabla. Taki kuamini wanawake eti mwalimu ni kipofu aliyakuwa wewe umenichagua mimi kuwa mwalimu wako wakati naona naamini kwamba wewe utazingatia hili Tamika Tamika The size safi tusikiza kwako. Nashukuru Mungu. Ah uh, samani Tamika. Pia naomba samani yangu ya kwenye upeo wako wa akili. Najua nafasi ya mwongezi mara nyingi huwa hainyimwe. Kinachonyimwa ona kijua. Nilikuwa na shida mwongezi nawe kama hautojali. Hmm. Tamika. Najua naendelea kwa msumbufu sana kwako. Kwa. Lakini hakuna kitu kizuri kama amani ya moyo. Tambua moyo una hisia. Moyo unapata maumivu. Na maana naumia kwa sababu yako. Nahitaji basi unipe nafasi kwenye maisha yako. Sihitaji nifanye chochote kiwe kibaya ambacho kitakufanya ulie, uumie. Nahitaji kujenga ngome kubwa sana kwenye maisha yako. Ni na mimi nitawale 
nitembee kila kona ya moyo wako nitembee kila njia ambayo ina wafuasi wabaya ambao kila leo anakutembelea kwa ajili ya kuja kukuumiza sina dhamira mbaya ya juu yako nadi nimeshakwambia siku tatu yeshim na ujitambue tafuta size yako Ah, kuna siku moja tu nitakupata. Hivi dada una fly kuniona mimi katika ali. Una fly mimi kuniona katika majonzi. Wazangu wote wanaona wako, wote wanaona wako, wana wapenzi wao. Lakini mimi mbona hujali hisia zangu? Uheshimu feeling zangu. Kwani unanidharau? Unanionaje kaka yako? Unaniona mpita wiba za kukongola watu wa jiraba am? Unanichukulia hivyo? Pizo za kukongola dada. Be gentleman, conky conky fire. Mimi. Lakini mbona uheshimu mazo yangu dada nimekupa kazi nitafutie mwanamke lakini hujali unachukulia poa kabisa kwa nini unaishi kule hapo kwa nini unifanyia hivyo au nataka uanze mimi nianze kupaka pato watu piko na kupiga makeup kakaangu mwanamke hatafuti haraka kiasi hicho basi usiwe hivyo Ukisema hivyo unakosea dada na mimi nahitaji feeling nahitaji hisia nahitaji na, na, na stress za mapenzi nahitaji kuwa na mke wangu nitulie naye wewe demu utaki kunitafutia midemo au unataka nipandishe bendera kwa, kwa mkono mmoja sasa hiki chakula chakula mimi napeleka wapi <tos> basi tulia usio unalia vuta supra ipo siku utapata mwanamke mwenye heri na wewe ipo siku utapata tu mwanamke mwenye heri na wewe kapumziki basi kaka Mambo mande. Oh, ya kweli. Oh, kocha mambo. Eh. Zima. Zima. Eh. Mande. Na mwangezi na wewe sasa hivi. Chukuli siko sawa. Hayo, niache tu sasa hivi. Dad. Nia toka kidogo nenda kwa mizunguko yangu. Unaenda wapi sasa hivi jakali leo tena? Na unaona sasa unaanza unaanza sasa jakali na usiana na nini? Jakali sasa kwa mizunguko yangu mbona kwa una hira? Mbona kwa hivyo unafanya makusudi unataka mimi nienda unataka aje sasa nchini ndani? Watu wanende nani? Watu wanionaje? Watu wanionaje? Mimi sina nani bila ile kwa mizunguko yangu unakataa unakataa ile hiyo unataka kunifanya nini mimi? Basi sawa. Vipi chakula mkuwekea? Sababu chakula bwana kipingu cha mtume iko. Negeni dumplechi na samaki kwa wingi. Sasa mbona unaenda kama hivyo? Mbona unaenda kama hivyo na kiniende? Utaki mbona unaenda kama hivyo jicho la usu na bini hasada?
Natoka kidogo nenda kwa rafiki yangu Nema. Sichelewi, nitatumia kama dakika 10 au 15. Emi mdogo wangu. Najua unaenda. Ila nakuomba usichelewe kurudi. Na kujua vilivyo matatizo yako tunajua mimi. Tafadhali na kuomba usijio kaniuzi maana mimi niko na wewe tu hapa nyumbani. Sawa dada, nisichelewi. Sawa mdogo wangu. Itiadi wewe kurudi loza moyo yako kupika. Mimi nimechoka. Sawa dada. 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 Dada vipi? Wewe kocha, amefanya nini kwani? Ameangu. Ameanguka wewe. Yaani kaanguka ghafla. Dada. Eh, ya satu, kali. Ah, Emi, mimi mekuita apa, kwa sababu. Kuna vitu ambavyo sitaki mtu mwingine afahamu ama asikie. Unajua mara nyingi sana nimekuwa nikimwambia dadangu kwamba nitafutie mwanamke lakini naona dadangu wala hajali, wala heshima. Sasa mimi binadamu na kula chakula unajua uh, kwa ona vokula chakula kinazalisha hisia fulani na wanawake. Najisikia naamu ya mwanamke. Na kutongoza ili unikubalie, ukinikubalia uwe demu wangu, ukiwa demu wangu tutafute siku tufanye mapenzi. Kwa hiyo ah, kwa hiyo mlio wa kuku yani mimi ninachukua na kihitaji kwamba eh, na, na, na kupenda nahitaji uwe mpenzi wangu kama hivi nakutongoza unikubalie uwe mpenzi wangu baadaye tufanye mapenzi Mimi sikutaki na sikupendi nina mtu wangu Tena masuala hayo siataki kabisa tena sitaki hata kama una mtu wako chuma mtu cha mtu liona mtu chuma ndo kinaliwa na kutu bwana mwenzio nione huruma ni sitaki sasa mimi nita mimi nitafanya nani mapenzi si utafuta wanawake wote walioje kwani umeniona mimi peke yangu mimi sita fulia nikubake bwana fulia nikubake we fulia we bwana em 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 amka bwana Emi 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 Ah ah misi ya uwa bana Ah Emi Emi Bastana mdogo kumesha fungua. 
Kwa nazidi kuchanganyikiwa na vunambia hivyo. Mana ni memtafuta huko kote. Sijia muona. Na amenyaga mekuja kwako. Itakuwa menda wapi. Kikweli emi ananichanganya sana. Na mtafuta hivyo kwa sababu. Ana matatizo hivyo ule mdogo wangu. Na mjua matatizo waki kabisa. Na wago paisie kamitokezea tatizo popote huko. Afu mika wa siji chochote. Mbafuku, uwe ni mtumzimu. Anajielewa. Kama nae mwacha uro, akimaliza atakuja. Najua, kama wile ni mtu mkubwa. Lakini sinitafuti kwa sababu ya utu kubwa wake. Ana matatizo yule. Ni mgonjwa. Unajua fika kwa masiwezi kuhishi bila yule. Natuko wa wili tu. Kwa hiyo na wagopa istia katokezea tatizo kupopote ya lipa fumini kawa siju chochote. Kwa Atirubi tena uku, mtalambia ukoreda kwa mekuja kwa na makutafuti. Naomba jitahidi. Akiudi hapa kwa marapili, mambia mimi na mtafuta. Na mambia arudi ya raka yuwezi kanavyo. Dada hako kachukia kwele, mpaka seve ya jarudi nyumbani. Mkuda li lantiki mtafuti kwa vikani. Sawa. Aya, sawa.
sasa hizi hatujapigana na mtu <laughs> salama ulikoni lakini mm achana naye tu si unamjua mapepe yake mm. haya jirani yangu hivi unavoniona nimeshangaika hapa mtaa wote huo namtafuta mdogo wangu namtafuta Emi tu toka nilipomtuma mpaka sasa hivi ajarudi oh sisi hata hatujamuona pole sana sijapoa maana amesema ameenda kwa rafiki yake nimeshaenda mpaka kwa rafiki yake hayupo alafu namjua fika matatizo yake na hata hivyo sio kawaida yake kuchelewa nyumbani yani nimechanganyikiwa hapa jirani yangu maskini mdogo wangu sijui atakuwa ameenda wapi maana sio kawaida yake akienda lazima anawahi kurudi nyumbani mpaka sasa hivi ajarudi naombeni jirani yangu jitahidi kadri ya uwezo wako najua unamjua ukimuona huko mwambie kwamba mimi namtafuta awai kurudi nyumbani mapema kuna mzigo nataka kumwagiza sawa tukimuona tutamwambia na wengine ilikuwa <laughs> Na ukinidanganya nitakuchoma. Naomba uniambie ukweli kwa sambara. Niambie ukweli. Kweli ni kwamba dada, mimi ni kweli nimemuua yule mwanamke. Lakini katika kumuua yule mwanamke sijakusudia ni bahati mbaya. Na kilichosababisha ni tamaa zangu za mwili. Tamaa za mwili ambazo zinapelekea mimi kufanya mauaji bahati mbaya. Lakini zote sosi ni wewe dada na nilikwambia kwamba nitafutie mwanamke ile mpenzi wangu kwa mpenzi wangu we. nilale naye usiku mwili wangu ulikuwa unamiemko sana na wewe unafahamu hilo hapa la msingo kati ile issue haja kuona mtu wewe ukimbie nikimbie nenda wapi wenda mjini sasa mjini dada mimi nitafikia kwa nani bwana wewe mwanamume uko mjini upotei bwana dada yule nani hebu tuzee tuko jongo hebu tuzee tuko kaka ubande dadangu ni ana ubwa ni ana ubwa ana ubwa ni ni ah kocha dada na umwa kidogo tu sio sana na dada yetu sisi ana umwa na homa homa malaria Dada gue, nata kufa. Nina benda bibi. Jua hiyo. Lakini kuumwa sio kufa. Mimi daktari amenithibitishia. Amenambia kuwa dada yetu anaumwa na malaria. Kwa hiyo muda wote anaweza kapona na akatolewa hospitali. Kwa hiyo wewe hutaki kuwa na wasiwasi. Bi, mimi benda dada yangu. Kwa hiyo wewe usiwe na hofu. Wewe unatakiwa utulie, ukae. Kule hospitali wataenda wataenda watu kwenda kumsaidia dada. Alafu na mimi nitaenda kazini lakini wewe unatakiwa utulie hapo. Sawa sawa. 
Minta dalam sembilan kereta Masih saat Sasa wena nda kakitu maji Ukogo jimagi magi ya Uwe sharobalo sasa hivi Niwe Sharobalo 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 Sinchuzi uo Uwe wapo uwe Wadi Wajua wakati mungine Ukiwa huyu na pokuenda Hata hapo ulipo Unaisi unaweza kwa umifika Mimi nimekuta hapa kama binadamu zangu Ili ni kuombe msama Kwa kile ambacho kimitokea jana Mana Jana nilikuambia siko sawa Na kweli sikuwa sawa Dadangu walikuwa na umwa sana Kwa hiyo hali yake ilipelekea kabisa mimi nikani changanikiwa Kwa hiyo na kuomba sana na umwa unisamea Sibabu mimi ni binadamu Mimi ni kusamea Sana kuna shukuru sana Shukuru sana kwa kuwa mwelewa Kwa hiyo, mbaka sa hivi dadako na indili aji? Kimeendeleo, nitofauti na jana. Nafumi patikana kidogo. Japo sio sana. Kusama, mimi na kusame. Sama, na shukuru pia. Na shukuru sana. Umande. Na kueshimu, unieshimu. Kambali na mkwa wangu. Usitake tuliaerejeshe alio pita. Nina kuomba sana. Mueshimu sana mkwa wangu kambali na ye. Ama zako, ama zangu. Nitadiri na wewe. Mimi ni atari sana katika kijijijiki. Mimi kwangu unyama gunia imani nusukilo. Ya takuja kukuta. Ama zangu, ama zako. Shauri yako. Unatoka hapi? Naungea na we unatoka hapi? Lakini we, sinimesha kuonya kuwa karibu na yule kijana umande we. Nina kuonya kwa mara ya mwisho. Kambali na umande. Na ukisha kipata usikilete mundani. Na kwa kikishia. Nitacho kifanya kati yako we we na yule mpumbafu umande. Utakuja kuntambua. Shauri yako. Nashindwa kufumilia. Mini mwanamime mwenye isia. Uo usichana wako, una ulinda. Mimi ni mwumayo umtarajiwa. Na itadi basi mini fanya na weo hili mladi nguo. Kama kuna jambo la kufunjwa, basi ufunjwa na mwumayo. Na kama kuna jambo liso la kufunjwa, basi ndo hivyo. Kwa nini unanifanya hivyo, watamika? Kipi, siu linia hivi? Sasa kwa nini nashindo kukumilia? 
sawa hata kama nilikuwa hivi lakini pia mimi naisia eh sawa naomba univumilie kwa hili vumilia basi kwa hili na kuomba mimi ni wako na nitaendelea kuwa wako hakuna mtu mwingine yeyote zaidi yako Hii itakusaidia kwa sasa. Sawa. Unajua kifo cha mume wangu kinanipa wakati mgumu sana. Basi laitani angekuepo kidogo at least majukumu yangepungua ibra. Dada. Unajua kila ambacho kinachotokea Mungu ndo ambaye anapanga. Njia zote tunazozipita hizi basi zipo katika utaratibu wa Mungu. Kaka huyu. Ah, kunywa, kunywa, kunywa. Kunywe. Kuna tembo ambaye anasimba na mkomba. Na kila hatua ambayo anapitia basi pia kwamba Mungu ambaye anapaa. Tunatakiwa tumtumainie yeye. Kwa sababu matumaini yetu yapo kwake. Ni sawa. kila kuna mambo yanajitokeza alafu pia unafikia wakati wa kujilaumu pia kumkufuru Mungu hiyo sasa katika kumkufuru haitakiwi tunatakiwa tumshukuru kwa kila kitu alafu hakuna tembo ambaye anashindwa na mkonga wake huu ni mkonga wangu alafu mimi ndo mwanaume ambaye nimebakia pekee kwa hiyo kunywa 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 kwa hiyo e, jukumu kwangu sio tatizo ngani jukumu zito sana <laughs> lakini nitajitahidi niliweze kulimudu kwa hiyo sasa mimi niwaache kwanza niende nikatafute angalau riski kwa sababu tukisema tukae tu hivi kuna kitakachoendelea kaka ndio ugolete mto 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 huyo mto mto ndio sawa nitakuletea alafu wewe nilikwambia uende ukaoge uwe sharobaro umeenda kuoga umevaa nguo hizo hizo <laughs> eh subiri kwanza unajua maana ya boto boto hapana <laughs> kae kamaanisha nini boko boko mleke wewe wewe mtu mtu ndio mtu mtu ndio mtu mtu ndio mtu mtu ndio mtu 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 ndio mtu mtu ndio mtu mtu ndio Unajua Mimi naona bado anaendelea kutaka kuyafukua makaburi ambayo tumeyasahau. Kwa sababu simuelewi. Maana kila kukicha yeye ananiletea mimi vitisho tu. Kila kukicha yeye anitishia mimi. Sasa sijajua kitu gani chengine ambacho yeye anakitafuta. Ndio maana mimi Nimeshamwambia mpwawe. Nimemwambia kae mbali na mimi. Ili kuepusha hii migogoro tena. Tumwangalie. Yeye sasa hivi atatengeneza kitu gani? 
kama sababu ya mimi na mpwawe kukaa pamoja kuzungumza imekuwa shida basi bora ni ukate huo mzizi wa fitina kabisa yule mzee ni mtu wa maajabu sana yani sasa hivi imefikia wakati anaingiza watu ambao hawapo kama yule binti yule binti ni mtu ambaye ni mtu mmoja ambaye hana tabu na mtu mstaarabu alafu wewe unataka kumhukumu usimhukumu kiasi hicho Ah, mimi mimi sijamhukumu. Sijamhukumu kabisa. Ila nimemwambia akae mbali na mimi tu. Sio kwamba tusiongee. Akae mbali na mimi tusitishe kabisa yale maongezi yetu, tusitishe kabisa somo letu ambalo tunaliendeleza kila siku. Kwa sababu naona huenda baadaye ikaja likawa tatizo kwetu. Ndiyo. Mimi nadhani unaijua familia yetu unatakiwa uwe makini sana na wewe. Ujue nini unafanya katika maisha yako. Sawa? Leo nalijua. Na mimi niko makini kila hatua. Sijajisahau niko wapi. Nakumbuka mimi niko wapi, naenda wapi na nafanya nini. Sawa, nashukuru. Namshukuru Mungu kwa kunipa familia ambayo inajielewa na kunipa kaka ambaye anajitambua. Na kuamini. Wewe kocha kaenda wapi tena? Na mimi naenda kama nimechanganyikiwa hapa kwa sababu naona kabisa kuna mambo hayaendi. Sasa mambo yenye ndo kama vile dadake anamtafuta. Ona zani itakuwaje sasa? Wakigundua kama mimi ndo nimesababisha mauaji, na zani itakuwaje? Kama dadake anamtafuta, hilo halijawa tatizo. Lakini we hajakuona mtu. Haiwezekani dada bwana mimi nachomba bwana ni kitu nauli niondoke bwana. Mimi naomba tu niondoke na ndoko mjini. Kasambara. Jua sasa hivi limeshatua. Tungojee kesho alfajiri utaondoka. Mimi dada hapa mimi sitaki kukaa kwa kweli acha mimi sitaki kukaa kichanuka mambo ya kwa mabaya Mimi nitakamatwa mimi nitakamatwa bwana nisaidie ni tunauli niondoke jamani mimi mtoto wetu yatima unajua hilo dada Sawa sifa usubiria fanye Bas kumbisha mawenke Ni bana futi hapa mimi nimechanganyikiwa nafsi yangu roho yangu haiwezi kutulia hivi mdogo wangu wewe atakuwa ameenda wapi au kuna mtu atakuwa amemchukua ameficha kwa kunikomoa mimi si ndio lakini ule mimi ni ndugu yangu mimi siwezi kuishi na mtu mwingine yote mimi ni kupike yangu nema mdogo wangu hujamuona dada yangu mimi sijui kwa sababu tangia alivondoka hapa jana mpaka sasa huko ajaribu. Na mama siwezi kuishi na mtu mwingine waina yote. Na unajua fika ndugu yangu ana matatizo. Malazi yake najua mimi. Na uko pasije pengine uko kapata matatizo mimi sijui taarifa yote. Nema ndugu yangu. Naomba nisaidie wewe ni mtu wangu wa karibu. Nema kwa nini ndugu yangu mimi kashukuru na nani jamaa. Sasa chuo tunavoanza kukaa hivyo na ukalia. Unakuwa yani tuna hapa faida majirani. Huu sio muda wa kukaa kitako na kuanza kulia sasa hivi. Naomba twende hata kwa mwenyekiti yani tukaeke hizo taarifa kwa sababu ilijua vileisha kuwa tayari serious. Kwa sababu utaingia jana kama ameondoka ajarudi mpaka leo. Na ule mtoto hakiki na alafu ndio hivyo isitoshe na matatizo. Mimi naomba twende kwa mwenyekiti tu tukaeke hizo taarifa. Lakini nitamuona. Nitamuona ndugu yangu eh. Nitamuona na tarudi nyumbani. Eh. Naomba mdogo wangu simiache hata wewe pia ndugu yangu. Usijali. Mimi yani hata yani naomba twende wote tuongoze na tukamtafuta. Nikaze ndema na chelewa mimi jamani ndugu yangu mimi. Nani ndugu yangu mimi. Sawatu.
wanahangaika miaka ya kiti japani hata rudi baka alini mimi ndugu yangu sijua tabu kaka kaka samani sana mimi nangaika hapa toka jana nangaika namtafuta mdogo wangu jenene uko na kutoka namtafuta mimi mdogo wangu mimi simuoni mimi nangaika jamani nika sebasti mimi nisemi kwamba pole sana tena zaidi ya sana lakini pia simaanishi kwamba uanze kulia uanze kufikiria vitu tofauti kila kitu hujana sababu ambayo Mungu kaikadiria mwenyewe kutokea umemwona kama umemwona mimi basi nani kwa sababu si unaona hiyo hali yake kama umemwona naomba unipeleke maana kitana ninachowala mimi ndo ninachorona ndogo wangu mimi ni kupeke yangu nyumbani Tafuja matatizo yake mdogo wangu umemwona wapi mdogo wangu mimi ni peleke kamuone Mm. Chuki. Kila kitu Mungu anapanga kwa makadirio yake. Hatuwezi kukota kitu ambacho kimeanguka na kimevurugika. Emi amefariki. Nani? Nema ndugu yangu mimi amekufa. Mimi aliweza kani ndugu yangu kufa mimi. Amekutwa amefariki kupale kwenye shamba la mzee Vale. Na inavyosemekana. Kasambala ndio aliouwa. Ah! Ndio na nani mimi? Jamani ule ndo mwanangu mimi, mimi ndo mwanangu mimi yo mimi. Eh mimi ndo na utegemea mimi. Na tunasaidia na ndugu yangu kwa nini kafa? Kafa aje kwa nini? Kwa nini Mungu mimi mimi? Mungu mimi mimi. Nimeambiwa tuna Ahmed ndio aliona tukio zima. Ila alikuwa anaogopa jinsi gani anaweza kuafikishia yeye taarifa. Mwanangu zianzima hapa na kuja na mimi. Wewe tunakuana tunakuana faida yake nini? Mbona unakuwa hivyo mchikaji wangu? Hao nataka nikupige leo nikana na hivyo kola. Yeye bwa. Wewe unaleta kesi. Oh, usinipata hivyo mwanangu nitakupiga busu mimi sio mtu mzuri. Wewe. Wewe. Bwa bwa bwa. Hii baba yeye ni kubwa yeye. Wewe umeniboka. Mimi huni mimi msela mwanangu nishaka ajira sana unajua mimi ni kwa demu ya nyapala hata nichukulie poa. Wewe. Bwa 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 hii baba yeye ni kubwa yeye bwa umeanguka aa uyaanguka yani umeanguka wale ndio pombe tu mchikaji wangu nitakuzingua mimi sio mstarabu kama hivyo wanachukulia wewe nitakuzingua mimi mwenyewe mrefu vile vile wauliza wenzio unataka kunifanyaje mchikaji wangu vio vio utafanya wewe wewe mimi nakwambiaje mwanangu nataka kesa jana Mwenyezi Mungu sheria ndio ana kila kitu safi huyu mrefu vile mimi nakuonyesha mwanangu nete fanya chochote chochote vile mwanangu hiyo kesi mchikaji wangu nitakupiga mwanangu wewe nakuletea kesi ya mimi nitakugundua nitakupiga mchikaji wangu vile nakwa noma nakwambia wewe hapo nakwambia wewe hapo Oi. Oi, tu mba fui. Oi, era de escola de boy. Tá com mãe? Mba, vou lá na babá e agora me dá água. Ó babá e água. Hã? Não.
Chini ya ulinzi. Ah, sisi ni mafisa polisi kutoka kituo cha Kati. Unashtakiwa kwa tuhuma za mauaji. Kisha kutuwa nina safari, natata tuende mwakanya. Sawa. Sawa. Nini utahitabarua nivani? Ita kumbia. Ila jitahidi sana, kuzingatia mwenda. Sababu saa moja, mimi na wewe tuenda, ili tupati kuruli. Sawa. 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 Tamika, sina safari yoyote nilo kuambia ili juzi. Na hata upige kelele hakuna mtu ato kusikia. Nimechoka kufumilia. Leo na kuingilia kinguvu. Lakini sinu nambio ta nifumilia. Nikufumilia mimi? Uwe vipi? Nini bona! Unanyosha mikono mimi na kuuliza wewe ule uwezi kuzungumza umefanya nini Sinaongea na wewe Nyumba nimebakwa Umebakwa Nyumba taarifa zako tayari nisha ripoti kituo cha polisi na nakuomba usije ukamtaje KP kama ndiye aliyekubaka. Na kuomba kwa sababu KP ni msaada mkubwa kwetu. Na wewe ni shahidi kwamba KP amekuwa anatusaidia sana katika maisha yetu haya kawaida. Kwa hiyo nakuomba sana usije ukamtaja KP. Njombo unanisikia? Nikija kusikia umemtaja KP ndiye aliyekubaka kichwa chako halali yangu na ndio utakuwa mwisho wa uhai wako. Umenielewa? Mjomba unanisikia? Mjomba naongea na wewe, umenisikia? Tamika. 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 Niache bwana. Mungu basi unisikilize. Eh? Wana unanifanyia hivyo mpenzi wako bwana? Wana unanifanyia hivyo? Hivi ni kipi umesahau kwangu? Unajipia? Na kama wewe ni mpenzi wangu, unanipenda kweli. Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini umeamua kunihukumu? Ulishaniambia kama unanipenda na utanivumilia. Kwa nini umeshindwa kunivumilia? Mimi naelewa. Lakini nimekuja kukuomba msamaha. Lakini pia naomba unisikilize kwa hili mtaloliseme. Hayo yote yalotokea. Pia imesababishwa na mtu. Nimesababishwa Ndiyo tamika tunajua kwa mwesi mwari. Kwa hiyo kila nina chongea nae, ananambia mpaka ni mwowe. Utumia akili pale. Yule mtono mdogo atakusumbua. Usipo tumia akili zako. Uwe na mwache ule mande ule kila sabu daode yuko nae. Ata haribu mambu yule mtoto. Yule mtoto mwini muhundi yule. Yule mtoto wa kike. Sisi wanume tumombo na akili nyingi. We haki kushinda tumia ata nguvu huu. Kusakini tumia nguvu huu. 
basi bwana fanya harusi niangushe bwana jitahidi bwana kwa nini tamika hutaki kuniamini hivyo si ni mtu mzima wewe huna akili timamu wewe kwa nini unakubali kushauriwa na mtu na kama kweli ungekuwa unanipenda kwa nini umekubali kunifanyia kitu kama hiki Tamika mimi naelewa wewe wote. Najua sasa hivi una hasira. Naomba basi unisikilize. Naomba unisamee kwa hivi mliozungumza. Eh? Kama mapenzi yangu mimi na wewe. Iwe basi. Mimi ni afisa wa polisi kutoka kituo cha mapimi. Na ni mkuu upelelezi wa kesi yangu. Naomba niambie ukweli. Ni nani ambaye kwa amekufanyia hichi kitendo cha unyama? Kwa sababu hata serikali yetu inakemea ya masuala ya uzalishaji. Kwa hiyo usiwe na hofu. Naomba niambie. Unaweza kunambia ni nani ambaye kwa amekutendea hichi kitendo cha unyama? Naomba naambie ukweli ni nani ambaye kwa amekufanyia hichi kitendo cha uzalishaji. sawa acha jeshi la polisi lifanye kazi yake unajua maisha sio rahisi kama watu wanavyodhania kwa sababu usipojituma usitegemee kama serikali itakuletea wewe kila kitu nyumbani kwako leo mimi nashukuru sana kwa kwa sababu nimepata kazi karibuni haya asante sasa hizi sana Salam. Afande, huyo ndio mtumwa wetu. Mtumiwa. Sisi ni maafisa wa polisi kutoka kituo cha mapimbi. Kuanzia sasa upo chini ya ulinzi. Simama. Ah uh ah, -uh. subiri afande, tafadhali. Sheria nchi yetu nasema kwamba mtumiwa hawezi kuchukuliwa pasipo kujua kosa lake. Mimi nataka kujua kosa langu ni nini. Tunatuhumiwa kwa kesi ya ubakaji. Afande, naomba mchukue tenda kujieleza kitu wote. Umebaka. Ah <laughs> 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 shaka wewe mwenyewe unanijua mimi vizuri. Siwezi kufanya upuuzi ambao unaweza ukatarisha familia yangu. Mwenyewe unajua. 
lakini mimi nikwambie kabisa ya dangu mimi sijui yani sijui kabisa yani sijui chochote kinachoendelea hii ni hira tu ila za watu ambao wenyewe wameandaa hii kesi dangu kesi ya kusingiziwa ni mbaya sana kwa sababu ya kwa tayari nishaandaliwa mazingira kivyo hata kujitahidi hivyo vyote vile lakini hii tutashindwa tu mimi kuombe tu kitu dadangu mimi kuombe samani sana naomba usije tena usije tena kuniona kwa sababu kija unifanya mimi naumia mimi naumia kweli sababu nakumbuka vitu vingi nakumbuka kocha nakumbuka hali yako hapo ulipo utaki kuangaika baki nyumbani ili ujingo jenezee salama Tatoka na tutarudia tena maisha yetu yale yale. Usije kumuelekeza kocha huko. Wala usije naye. Mambo vizuri kocha. Usije. Usije. Mwache tu. Awe na kuulisa ifo ifo. Yani mpaka sasa sielewi kwa nini umenifanya hivyo. Kwa nini umenitendea hivyo? Nini? Kimika. Kusalangu me nini? Eh? Au kukutua dizani na kukupele kama ngani? Kusalangu siyo. Kwa nini umetenda hivi? Alafu leo unakuja kuniinjoy. Mwana ni sanifu tamika. Kweli. Ni kwambea wanawake wote mwalimu wao kipofu. Lakini nilikupongeza kwa sababu nilichagua mimi kuwa mwalimu wako. Nikiwa naona. Kumbe bado Sumu alijengia. Mika. Sumi mimi kuwa hapa. Wala siwezi kabisa kuumia. Ila hata familia yangu ya yangadia. Uja muona dadangu hali yake. Huja mwona mdogo wangu. Ina mwona hata mimi pia wijui hali yangu ya maisha yiko vipi. Kutu wana nitazama mimi. Lakini umesahau. Kuna siku angala umeniliwa yiku kutaka. Uwe nenda. Nenda, nashukuru sana. Asante. Mkuu. Nimechoka kuvumilia. Leo na kuingilia kinguvu. Lakini sio niliambia utanivumilia. Nikuvumilia mimi. Wewe nini bwana? Nini? Nikija kusikia umemtaja KP. Ndiye aliyekubaka. 
kichwa chako halali yangu na ndio utakuwa mwisho wa uhai wako Kwa nini unajua ukweli ni huo? Kwa nini nikamwona kunisingizia mimi? Na usika nini mimi hapo? Kwa nini mimi sio KP? Kwa nini mimi? Naambia kwa nini mimi? Nimekosea nini mimi? Nimekosea nini? Tanya nini mjomba? Mpaka ameamua kukupa kesi hii. Mande. Unatembea na shemeji yako. Hizi taarifa nilikuwa nazisikia siku nyingi sana. Lakini leo nimethibitisha. Yaani umekosa wanawake wote unaamua kutembea na shemeji yako. Umande umenisikitisha sana. Lakini nitalipiza. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Lakini yote hayo Hai usiani kabisa na hili. Na yeye anajua kabisa. Wala alikuwa mpenzi wangu mimi kabla ya kumooa. Ana maana mimi pia nilishindwa kuachana naye. Kuna siku nilikwambia kwamba kuna mwanamke ambaye alisababisha niwaone wanawake wote so aminifu kwangu Ila sawa asante Nashukuru sana Nashukuru sana Mimi nipo Na kesho ndo siku ambayo nasoma hukumu yangu Nafikiria dhamira na malengo yake atakuwa ametimia basi mpe ongera sana pia ila naomba uwe balozi na uwe shahidi wa haya yote kama unaweza enda kijiji kizima kwa usambaze huu kweli kwamba mimi si usiki chochote kile moyo wangu ndio utakuwa umekusamea wewe lakini kinyume na hivyo tamika Mtaishi na mimi na kisasi katika maisha yangu yote na hata nikifa bado nitaendelea kuishi na kisasi kwa sababu mtu yeyote anayekufa na kisasi ndani ya moyo wake kwa mwili tu lakini nafsi yake huishi asante sana najua hichi ni kifungo cha umande <tos>